আমি যদি হিরণ চট্টোপাধ্যায় জায়গায় হতাম আমার যদি কেউ ফেক ছবি রিলিজ করত বা আমার যদি কেউ বিকৃতভাবে একটা ছবি কোথাও রিলিজ করত আমি দুটো জিনিস করত একটা হচ্ছে সিভিল ডিফরমেশন একটা হচ্ছে ট্রিবিউনাল কেস আমি হিরণকে অনুরোধ করবো এই দুটো করার জন্য যে একটা ক্রিমিনাল কেস করা হোক যে আমার ছবিটা ফটোশপ করে বা বিকৃতভাবে করা হয়েছে এটা আমার আসল ছবি নয় আর অভিষেক বন্ধু বিজেপির তো অনেক এজেন্সি আছে দেখে নেওয়া যাক হিরণ কোথায় ছিল আমি দেখুন আমি অনেক কিছু করতে পারি আমি এখন অনেক কিছু রিলিজ করতে পারি সেটা অনৈতিক হবে আমরা এগুলো করি না আমরা আনইথিক্যাল কিছু করি না আমাদের আর বিজেপির মধ্যে এটা বেসিক পার্থক্য আমি এক মিনিটেই দাবি নস্বাদ করে দিতে পারি কিন্তু আমি সেটা করবো না আমি খালি এইটুকু বলবো যে আমি যদি হিরণের জায়গায় হতাম আমি একটা হাইকোর্টে সিভিল ডেফরমেশন ফাইল করতাম যে আমার সম্পর্কে আমার এটা মানহানি হচ্ছে এভাবে আমার সম্পর্কে মিথ্যে রটানো হচ্ছে আমি কোথাও যাইনি আর সেকেন্ড হচ্ছে আমি একটা পুলিশের কাছে গিয়ে কেস করতাম ক্রিমিনাল প্রসিডিং স্টার্ট করতাম যে ছবিটা পোস্ট করেছে বা যে খবরের চ্যানেলগুলো এই কাজটা করেছে তাদের বিরুদ্ধে বারণ করছে না অভিযোগ করেছে আজকে যে দেব এনামুলের থেকে টাকা নিয়ে ছবি করছে ফলে ও তো জেলে যাবেই এবং মিঠুন চক্রবর্তী তাকেও পারিশ্রমিক ফেরত দিতে হবে এক সময় কি করেছে হিরোনি বলেছে আজকে অভিযোগ করেছে আমার মনে হয় মিঠুন চক্রবর্তী ওনার দলে আছে ওনাকে আগে বোঝাক তারপর দেবকে বলবে মিঠুন চক্রবর্তী তো বিজেপিতে আছে আর হিরোনও দাবি করছে উনি বিজেপিতে আছে তাই তো মিঠুন দাকে আগে বোঝাক যে পারিশ্রমিক যদি ফেরত দিতে হয় তারপর দেবকে বোঝাবে আপনি আসরই ধর্ম भाषा शेखार जो उद्योग बड़ क्यों छोट है ना मन कर उद्योग आगे राज्यपाल देखाना उचित छो जो देखें से তারও দুর্ভাগ্য হতে পারে আমাদেরও দুর্ভাগ্য হতে পারে সেটা আমি সেই আলোচনায় বা সেই ডিসকাশনে আমি নাই বা গেলাম কিন্তু এই রাজ্যপাল যে উদ্যোগ নিয়েছে নিশ্চিতভাবে এটা অত্যন্ত সাধু উদ্যোগ এবং এই নিয়ে কোনো রাজনৈতিক তর্জা আমি দেখছি না তলব নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলছেন ধনকারের কাছ থেকে উনি শিখে আসুন কেমন করে রাজ্যপাল হিসেবে কাজ করা উচিত তার মানে দিলীপ বাবু এটা প্রমাণ করছেন যে ধনকারকে উনি পরিচালিত করতেন আর সেই ধনকারের কাছে এখন ট্রেনিং নিতে পাঠাতে চাইছেন মানে বাংলার আলটিমেটলি তো রাজ্যপাল করেছে জয় বাংলা ওনার গায়ে লাগছে কিভাবে আপনি ধরুন আলটিমেটলি তো রাজ্যপাল করেছে জয় বাংলা ওনার গায়ে লাগছে যে যাদেরকে ইডিসিপিআই দেখিয়ে এদেরকে দল বদলে জয়শ্রী রাম বলাতে হয়েছে এখানে তাদের লোকেরা এসেই দল বদল না করে ইডিসিপিআই ভয়ের তোয়াক্কা না করে মাথা উঁচু করে জয় বাংলা স্লোগান দিচ্ছে এটাই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় সেই জন্যই বিজেপির গায়ে জ্বালা আগে রাজ্যপাল যখন ছিল আপনার মনে থাকবে আমি টুইটারে বলেছিলাম যে আপনার লেটার প্যাটে দুটো বাংলা শব্দ নেই তারপর রাজ্যপাল লিখেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ কমালিয়া রাজ্যপাল তাকে শিখিয়ে দিতে হয়েছিল কমপক্ষে এই বর্তমান যিনি রাজ্যপাল রয়েছেন ইনি উদ্যোগ তো নিয়েছেন সেই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাবো কেউ যদি একটা ভালো উদ্যোগ নেয় দিলীপ বাবুর তো সাধুবাদ জানানো উচিত যে বাংলার রাজ্যপাল বাংলা শিখছে দিলীপ বাবুর কেন গায়ে জ্বালা হবে যদি বাংলায় এসে গুজরাতি শিখত উনি তখন বলতে। বাংলায় এসে বাংলা শিখছে বলছে ধানকারের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসতে হবে তার মানে উনি বাঙালির নামের বাঙালি জাতের কলঙ্ক আপনি কি বলছেন এদের সম্পর্কে যত কম বলা যায় তত ভালো এই জন্যই তো বলেছি বাংলা বিরোধী আমাদের দেশের আগে একাধিক বা বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন বা স্টেশনের নাম বদল হয়েছে নাম বদল করে দেওয়া হলো এবং অমৃত উদ্যান করা হলো অমৃত উদ্যান মোগল গার্ডেনের নাম চেঞ্জ করে অমৃত উদ্যান করা হলো राष्ट्रपतिभ If they want to believe in all this and, you know, keep changing names and rebrand stuff and launch it in, their new, in a new way, let them go ahead and do. But it doesn't help the people in any way. Last question. No. Amor to Shana, Apar Akraban, Kira Vah, Dekh Chen, Agni Ke Vishwa Dupa Chaar, Jho Bol Chen, Jho Bol Chen. Pohet Tanich. 16,580 crores. 
of LIC's money, LIC has lost in two days for having invested in Adani Group, their stocks are plunged. New paint structure exposure to LIC has also made middle class people's investment vulnerable because the rule says if there is a big investment from LIC, it can only happen to the Lord of the Prime Minister or the Finance Minister. Do you think the central government has played to the middle class? Mm. Definitely. And this is something which the LIC management should also take it up very seriously. And why don't we do an ED and CBI investigation on this? Who's stopping them? প্রশংসা <laughs> দেড় একর জমি ছ একর জমি হয়ে গেছে তা না হলে যদি প্রশংসা না করতো বিজেপির গুণগান গাইতো তাহলে দেড় একর জমিটা দেড়শো একর হয়ে যেত অমর্ত সেনের মতো একজন বিশ্ববরণ্য ব্যক্তিত্বকে যেভাবে আক্রমণ করেছে এটা লজ্জাজনক এটা আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক যারা এখনও কিছু বহুরূপী রয়েছে পদবিতে হয়তো বাঙালি দিলীপ ঘোষের মতো যারা বলছে যে ভাং ধাঙ্কারের কাছে শিখে এসো কিন্তু আলটিমেটলি বাংলার লজ্জা এরা যে পদবিতে বাঙালি কিন্তু তোলক তোলবি বাহকতা করে যাচ্ছে এখনও গুজরাট আর দিল্লি বাংলা কোনো দিন সে স্বাধীনতা আন্দোলন হোক নবজাগরণ হোক কোনো দিন মাথা নোয়ায়নি আর আগামী দিনও নোয়াবে না যদি কেউ ভাবে যে এইসব ধমকে চমকে দিল্লির কথায় অমর্ত সেনকে আক্রমণ করব কখনো বাংলার মানুষকে আক্রমণ করব পেটে মারব ভাতে মারব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করব করুক বাংলার মানুষ জবাব দিয়েছে আগামী দিনও দেবে বাংলার মানুষের কিচ্ছু যায় আসে আমি আবার বলছি যারা ভাবছে টাকা আটকে রেখে বাংলার মানুষকে শিক্ষা দেব বাংলার মানুষকে শিক্ষা দিতে গিয়ে তারা নিজেরা ইতিহাস হয়ে যাবে See, I will not uh, like to get into that rhetoric because I will ultimately like to leave it to the judgment and wisdom of the people that which party is important and which party has got the probability and the support of the people of which state. So let us wait and leave it to the judgment, understanding and wisdom of the, of the commoner, of every Indian and the, election, the electoral outcome will reflect who's up to what. It's I'm still saying that. No, so every, every political party has got their right to design or you know conceive a yatra in the lines that they want. Every party has got the right to hold a campaign or reach out to people in the way they deem is right and fit. So I am not opposing or getting into that intricacy. I am saying that who is important and which party has got what significance should ultimately be left to the judgment and understanding of the people of this country. I am no one, I am not a doyen or any authority to make a comment on Congress and neither is Jairam Ramesh. So let it be left to the understanding of the people and wait and watch. <laughs> আমি বললাম লজ্জা এনি আমি ওনাকে আলাদা করে ওনার ওনার বিরুদ্ধে বা ওনার সম্পর্কে বলে আমি ওনাকে আলোকিত করতে চাই এইসব লোক বাংলার লজ্জা ঠিক আছে আমাদের আমার কাছে এখনো পর্যন্ত কোনো ইনভিটেশন আসেনি আর আমি জানি না ইনভিটা ইনভাইট কাকে করেছে আর ইনভাইট এখন করছেন কেন যেদিনকে শুরু করলেন সেদিন কিন্তু ইনভাইট করেননি দ্বিতীয় অক্টোবর কাউকে তো লাগেনি তখন তো বলেছিল একাই একশো তাই ইনভাইট শেষের দিকে করতে হচ্ছে কেন যখন শুরু করলেন তখন তো কাউকে ইনভাইট করেননি আপনি শুনেছিলেন দ্বিতীয় অক্টোবর ডিএম কে চিঠি পাঠিয়েছিল বা আমাকে আমাদের চিঠি পাঠিয়েছিল বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে চিঠি পাঠিয়েছিল বা সমাজবাদী পার্টিকে পাঠিয়েছিল বা আম আদমি পার্টিকে পাঠিয়েছিল আমি তো শুনিনি অন্তত আমরা তো পাইনি স্টিল নাও আই হ্যাভ নট গট এনি ইন্ডিকেশন If they have specifically sent the letter to someone else, it is for them to, you know, further give you those details that who they have sent to and accordingly you can take it up with them. I, I really wouldn't like to comment on that. I think people learn from their mistakes. If you choose to just ignore them, 
with all the best what can i say So, so we are trying our best and well, with our limited resources and might, you have seen that we have gone very aggressive, especially in the last one, one and a half year, with regard to our expansion plan, Pan India. We have started our units in several states, be it Goa, Tripura, Meghalaya. We are putting all our might and blitz and fighting two states simultaneously as Meghalaya, Tripura and Nagaland are going polls at the same time, going for polls at the same time. So Trinomul will be fighting, putting all their might, put the party's entire weight and take on BJP and NPP's might jointly in Meghalaya and single-handedly BJP's might in Tripura. We have done that in Goa and we will continue to do so. The only problem that Trinomul face, and I have no hesitation or qualms in saying that, as a general secretary of the party, we started our national expansion plan quite late. Especially after I became the general secretary, we decided that this is the time when Trinamool has to reach, at, reach to every nook and corner of the country. We have to reach out to people and at least tell them that we are also from the Congress. And we have the fire in our belly. Come what may, we are not going to take only BJP in the you know, yardsticks and benchmarks of social media platforms like Twitter, Ku or Facebook. We will take them on the ground. So we are not the keyboard warriors, we are the real warriors. And we are doing that. But wherever Trinomul is having to start, we are having literally having to start from the scratch. We, less, we started from zero in Meghalaya. We started from zero in Goa. We started from zero in Tripura. But at least, when the election results came out, when the electoral outcome came out, we saw that Trinomul emerged as a party with 8% vote in the state of Goa, with having no earlier precedence or any kind of organizational might. You will see the outcome in Meghalaya, you will see the outcome in Tripura. How long did it, be, did, it take people, did it take a party like BJP or Congress to reach from 0 to 8% or 0 to 10% in the state of Bengal? Congress today, for all the big talks they are doing, they are not even at 1% in Bengal. So on one hand, you think of you know, defeating and taking on the ruling party at the dispensation and then you are literally at nowhere in states like Bengal and there are several other states. You saw what happened in Gujarat. You saw what happened in Goa. We reached out to them. P. Chidambaram very precisely said that Congress will be able to win Goa on its own. We don't need anyone's help. You saw what happened to the Congress MLAs. They shifted side in no time. That's why we said that every vote to Congress is eventually a vote to the BJP. And that, that turned out to be true. This is this is sad but true. This is the harsh reality of today's India. Actually, Dhom ke thake khub bhul kaj kore chhe. Aami bolchi khub bhul kaj kore chhe. Jodi kore thake, aami mone kori khub bhul kore chhe. Ebon tar birudde idhi modde hi. সর্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীকেও জানানো হয়েছে প্রয়োজনের তরফ থেকে দাদা তিন দিন আগে সুবেন্দু অধিকারী এসে শান্তিঘাটায় সভা করলেন তিনি বলছেন যে ভাইগো ভাইগো বাহিনী সভা করতে দেয় না আর তাহলে সভা করলেন কি করে নমিনেশনও করতে দেয় না সংসদ ওই এক ডাকে অভিষেকের নাম্বারটা দিয়ে দিলেন বলবেন যেখানে নমিনেশন সমস্যা আছে আমি দাঁড়িয়ে থেকে নমিনেশন করাব প্রার্থী তৈরি করতে বলুন প্রার্থীর লিস্ট তৈরি করুন তারপর কল সেন্টারের নাম্বারটা দিয়ে দেবেন আমার এখানে 7 লক্ষ নাম 7 লক্ষ 8 লক্ষ ফোন আসছে उनार दो जन चार जन के लगिए दिन जेखने जेखने नमिनेशन संक्रांत तो खाली डायमंड आरवन ना जेखने असुविधा हो अपनी आम के फोन कर जाना अभी दाढ़ी थे कि नमिनेशन करो अभी दायित्व तो नहीं बोल ची प्रार्थी बाचाई करा दायित्व तो ना तीनों मूल प्रार्थी सब लाइक उत्तर वाले ना सत्तर हजार तो भूत रोए ची सत्त पूर्व मेदनिपुर पश्चिम मेदनिपुर झाड़ग्राम कूचबिहार जलपाइगुड़ी आलिपुरदुआर सर्वत्र लोक जन जान पंचायत जरा दायित्व रही है 
অর্থাৎ পঞ্চায়েত সমিতিতে যারা রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তারা কিভাবে কাজ করেছে তাদেরও একটা মূল্যায়ন আমার কাছে এসছে একটা কেউ বিষয়কে যে আমার পঞ্চায়েতের প্রধান আমি এনার কাছে দুবার গেছি আমি কোনো রকম কোনো সুযোগ সুবিধা পাইনি বা দেখা পাইনি এই ফিডব্যাকটাও আসছে তবে নদিয়া থেকে এসছে নদিয়া থেকে প্রায় বিশ বাইশ হাজার ফোন এসছে না অনেক অরাজনৈতিক লোকও তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ওনাকে ধরা উচিত উনি সব জানেন উনি যখন সব বলে দিচ্ছেন তখন আগে তো ওনাকে ধরা উচিত ওনার কাছে তথ্য রয়েছে ওনার কাছে কি তথ্য রয়েছে উনি দিক কেউ বারণ করছে না প্রমাণ করতে হবে উনি তো দু বছর ধরে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলে আসছে আমার নামে আমার নাম নিতে পারে না ভাব বাচ্চা কথা বলে নাম নেওয়ার ক্ষমতা নেই উনি বলুন না আমার নাম নিয়ে বলুন যে অভিষেকের সাথে যুক্ত তারপর আমি বললাম যে আমি হিরণের জায়গা হলে যা করতাম সেটা আমি করব উনি আমার নাম নিয়ে বলুক উনি সব জায়গায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আতঙ্ক স্বয়ন স্বপনে অভিষেক কি করে আসলে ওনার যে বিশ্বাসঘাতকতার যে ট্রেন সেটা তো ধরেছিলাম আমি উনি তো বলছেন যে দু হাজার চোদ্দো সাল থেকে আমি বিজেপির সাথে যোগাযোগে আছি তো আমি বলিনি আমার কথা না আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি ওনার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে দু হাজার কুড়ি সালে বিজেপি জয়েন করার পর বলছে আমি ছ বছর ধরে বিজেপির সাথে যোগাযোগে আছি সৌমিত্র খাঁ বলছে যে দু সালের নির্বাচনেও শুভেন্দু দা আমাদের হেল্প করেছিল তার মানে কে বিশ্বাসঘাতক চিহ্নিত করেছি আমি গায়ে জ্বালা হবে স্বাভাবিক কিন্তু ওনার কাছে যদি কোনো রকম কোনো তথ্য থাকে ভাই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে গিয়ে জমা দাও কে পালন করছে আপনাদের দিয়ে দিক আপনার চ্যানেলে তো ইন্টারভিউ দেয় আপনার চ্যানেলের সঞ্চালক দিয়ে দিক আজকে কেউ তো পালন করছে না আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ করছি এখান থেকে ডায়মন্ড হারবারের মাটি থেকে যখন কয়লা কেলেঙ্কারি বা এই গরু পাচার কেলেঙ্কারি নিয়ে এত বড় বড় ভাষণ দিয়েছিল ডেটটা ছিল উনত্রিশে নভেম্বর ডায়মন্ড হারবারের মাটি থেকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম আজকে আড়াই বছর হয়েছে আড়াই বছরে এতটুকু আমি বলেছি এতটুকু যদি প্রমাণ দিতে পারে যে আমি আমার জন্য কোনো কোথাও কোনো রকমভাবে কোনো ক্ষতি হয়েছে বা কোথাও কোনো কালিমালিপ্ত হয়েছে বা দশ পয়সার লেনদেন হয়েছে আমাকে ইডিসিপি লাগাতে হবে না আমি মৃত্যুবরণ করব আই এম আপিং দ্য অ্যান্টে নাও আমি বলছি যে এই এসএসসি সম্পর্কে যা ওনার বক্তব্য বা অনগোয়িং ইনভেস্টিগেশনে যদি এতটুকু প্রমাণ থাকে এতটুকু দশ পয়সার লেনদেন গরু কয়লা এসএসসি আমার পিছনে ইডিসিপি লাগাতে হবে না মৃত্যু আমি গিয়ে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবো একই কথা বলে গেলাম আই এম আপিং দ্য অ্যান্টে শুভেন্দু অধিকারী ক্ষমতা আছে বলবে দাঁড়িয়ে যে আমি বিনয় মিশ্বর সাথে কথা বলিনি আমি মৃত্যুবরণ করব বলুক আমি তো বলে যাচ্ছি যে আমার বিরুদ্ধে যদি দশ পয়সা প্রমাণ করতে পারে আমি মৃত্যুবরণ করব কয়লা গরু এসএসসি তিনটেই বলে গেলাম আর আগামী দিনে যেগুলো হয়নি সেগুলোও বলে গেলাম কেন আরও দশ বারোটা সিবিআই হবে এদের তো সিবিআই মানেই এখন ট্রেন্ড হয়ে গেছে প্রচলিত প্রথা ফ্যাশান আমি বুক ঠুকে দায়িত্ব নিয়ে বলে গেলাম শুভেন্দু অধিকারী বুক ঠুকে দায়িত্ব নিয়ে বলুক যে আমি যদি বিনয় মিশ্রের সাথে কথা বলে থাকি আর কেউ যদি প্রমাণ দিতে পারে তাহলে আমি মৃত্যুবরণ করব বলুক দুধ কা দুধ পানি কা পানি কত বড় বাপের ব্যাটা দেখি কত ক্ষমতা দেখি কেউ তো বারণ করছে না এবং আজকে আবার বলে যাচ্ছি একবার কথা বলেনি দুবার বলেছি ক্লিপ যখন বেরোবে দুটো ক্লিপ বেরোবে একটা বেরোবে ঠিক আছে আবার কি এত তো হয়ে গেল রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে রাজ্য জুড়ে করতে পারে আমাদের সকলেই যারা এমপি রয়েছে বা যারা এমএলএ রয়েছে নির্বাচিত প্রতিনিধি তাদের করা উচিত এবং প্রশাসনিক কাজ আলটিমেটলি কেন করা হয় প্রশাসনিক সভাগুলো যে এই যে ধরুন রাস্তার কাজ কোথাও একটা অ্যাকুইজিশন করতে গিয়ে চারটে বাধার সম্মুখীন হতে হলো সেই কারণে আমরা আজকে একটা আলোচনা করে ঠিকও করেছি যে প্রত্যেক ব্লকে প্রত্যেক দশ দিন অন্তর অন্তর একটা করে কোয়ার্ডিনেশন মিটিংও থাকবে 
যেখানে ব্লকের সমষ্টিগত আধিকারিক থেকে শুরু করে বিএলআরও থেকে শুরু করে বিএমও থেকে শুরু করে সবাই থাকবে পঞ্চায়েত প্রধান কর্মাধ্যক্ষ পঞ্চায়েত সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতির যারা কর্মাধ্যক্ষ আছে প্রধান যারা রয়েছে অঞ্চলের যারা দায়িত্বে রয়েছে সবাই থাকবে এবং সেখানে পুলিশ প্রশাসনের আইসি ওসি থেকে শুরু করে সেকেন্ড অফিসার যারা রয়েছে আউটপোস্ট দায়িত্বে আর যারা রয়েছে সকলে থাকবে যাতে সমন্বয়ের অভাবটা না হয় যে আমি একটা রাস্তার কাজ একটা দু কিলোমিটারের রাস্তা করতে গিয়ে দেখছি যে এখানে একটা পাইপলাইন রয়েছে এবার যতক্ষণ না পিএইচসি থেকে বা আমাকে ইরিগেশন থেকে নো অবজেকশন দেবে আমি পাইপলাইনটা কোনো কাজ করতে পারবো না সুতরাং ছোটো ছোটো জিনিসগুলো নিয়ে অনেক সময় একটা বড় বটল নেক তৈরি হয়ে যায় সুতরাং এই বাধাগুলো যাতে না হয় সেই কারণেই প্রশাসনিক বৈঠক করা বা আলটিমেটলি রিভিউ মিটিং করা আমি বলেছি যেহেতু আমি ফেব্রুয়ারি মাসটা ব্যস্ত থাকব এই নির্বাচন চলাকাল চলার কারণে আমি মার্চ মাসে আবার একটা প্রশাসনিক বৈঠক করব ঠিক জিজ্ঞাসা করুক আগে মামলা করুক না আমি তো ক্লিপ জমা দিতে চাই আদালত আমি বাজার গরম করার নেতা নই আমি বাজার গরম করতে চাইলে এক মিনিট লাগবে আমার আমি চাই সত্যি এর বিচার হোক আমি সেই জন্য জমা দিতে চাই আদালতে আদালতে একটা মামলা করা হোক আমি হিরণকেও বলবো হিরণ একটা পৃথক করুক যে তার ছবি বিকৃত করা হয়েছে আর একটা সুরেন্দ্রবাবু আলাদা করুক যে আমাকে ডিফেন্ড করা হচ্ছে আমি কোনোদিন কথা বলিনি 